good evening students video good evening sir video na ko ഇക്വേഷൻ <coughs> 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 ടെൻത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് എങ്ങനെയാ കോഡ്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണത് ആ പറഞ്ഞു ആൻമേരിയ ഓർക്ക പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുതാം മൈനസ് ബി പ്ലസ് ആണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർമുല ഏതാണ് പിള്ളേരെ മരിയ ആൻമരിയ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർമുല ഏതാണ് എവിടെ ആൻമരിയെ പറ്റി പഠിച്ചേ അല്ല റൂട്ട് ഫോർ എ സിയിലുള്ളൂ എന്തോ ആയിരുന്നു ഇതാണോ പിള്ളേരെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യണേ എല്ലാരും ഫോർമുല ഇതാണോ അഞ്ജനക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് അഞ്ജന പറഞ്ഞോ അഞ്ജനയുടെ കൈയേക്ക് അപൂർവമായിട്ട് പൊങ്ങി കാണാറുള്ളൂ പറഞ്ഞോ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആദ്യത്തെ തെറ്റാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ അല്ല മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആണ് എന്നാ എയും ബിയും സിയും അഞ്ജന ഏ കുറെ അക്ഷരം ഇപ്പൊ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സിയും അതെന്നാ സാധനം അറിയില്ല എന്താ നന്ദന അത് അക്ഷരണോ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരണോ ഇക്വേഷൻ ഉറക്കണോ രണ്ടും ഓർക്കണല്ല പറഞ്ഞാൽ അലിയാ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ചുമ്മാ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊക്കെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മതി എ എക്സിന്റെ കോയിഷന്റ് ബി വൈഡ് കോയിഷന്റ് സി കോൺസ്റ്റന്റ് ഇത് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണോ ആലിയ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പ്ലസ് ബി വൈ ഒന്നുമല്ല എന്താ ഇഷാര ആണ് ബി എക്സിന്റെ കോയിഷൻ ആണ് 
c constant term a x square plus b x plus c equal to zero a not equal to zero a zero over the quadratic equation e quadratic equation de solution aanu ipo kandupidikkana the quadratic equation de solution x equal to inde solution x kandupidikkanalla formula aanu minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a idinagathu ningal 10th class il padichappol vera korchu karyangalodu inde baaki ayittu padichittund chela conditions gal padichittund adu endha endha abiya फोर वेरी <laughs> 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 डिस्क्रिमेंटेलो <laughs> B square minus 4ac greater than or equal to zero on the uh, real solution. B square minus 4ac greater than zero on the ah greater than zero. यार अंगिल इन द संभव क्यों? Real real solution. Real solution. हम्म पिन्ने. B square minus 4ac less than zero on the complex solution. B square minus 4ac less than zero आगे बोल. Complex solution. complex solution pinne vere correct aayilla to thetta nalla ichirude nannayittu parayanam aarku parayam ichirude nannaki petta note b square minus 4ac greater than 0 yanengil എന്തായിരിക്കും ദേവിക സാർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ മറന്നു പോയി നിങ്ങളുടെ അസുഖത്തെ പറ്റി b square minus 4ac greater than 0 ആണെങ്കിൽ റിയൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും രണ്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും രണ്ടും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ രണ്ടും റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വേറെ വേറെ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ടു ത്രീ രണ്ട് റൂട്ട് ആ കിട്ടുന്ന രണ്ട് റൂട്ടും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് സെയിം ആയിരിക്കില്ല സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഇനി വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിലോ ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇത് ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞുതരില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോട്ടായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞുതരില്ല കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ റിയൽ റൂട്ട്സ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ പെയർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും പെയർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് എഴുതി നിർത്തുക ചെയ്യുന്നത് b square minus 4 ac less than 0 ആണെങ്കിൽ റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് 10ത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ പറ്റി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പഠിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് എന്താ നന്ദന വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ വന്നിട്ട് പയ്യ വന്നാൽ മതി അവിടെയുള്ള തിരക്കുകളൊക്കെ തീർത്തിട്ട് വന്നാൽ മതി ആയിരുന്നല്ലോ നന്ദന എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യം ചെയ്യാണ്ടേക്ക് പോക്കോ കുഴപ്പമില്ല
ഇല്ല ഇനി ഞാൻ കാണരുത് കേട്ടോ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ റൂട്ടാ ഉള്ളത് റിയൽ റൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് കോംപ്ലെക്സ് റൂട്ടാണ് കോംപ്ലെക്സ് റൂട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ കോംപ്ലെക്സ് റൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ടാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോയേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റിയൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടും ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ റൂട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഒരു റൂട്ട് തന്നെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വരും ഇനി ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് വേറെ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെ എക്സസൈസിലേക്ക് പോരെ അതിന്റെ എക്സസൈസ് ഏതാ പിള്ളേരെ നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഓക്കെ കിട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഓക്കെ ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ കേട്ടോ അധിക സമയം വേണ്ട അത് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യും ചെയ്യണമെന്നില്ല ആകെപ്പാടെ എട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യാം നാലഞ്ചെണ്ണം ചെയ്താൽ മതി ഒന്നാമത്തെ തൽക്കാലം ചെയ്തോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് തമന്ന ഇവിടെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർമുലൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ടേമല്ലേ ഉള്ളൂ ഫോർമുലയുടെ ആവശ്യം നിലവിലില്ല അല്ലാതെ അറിയില്ല അല്ലാതെ ചെയ്യുവാണ് എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും മുസ്തഫ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല വേണം കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയറും എക്സും കോൺസ്റ്റന്റ് മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല വേണ്ടി വരും ഇവിടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോർമുല ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു അത് കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറ്റില്ലടാ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ കേട്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പൊ എക്സ് എന്ത് വരും മുസ്തഫ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ റൂട്ട് റൂട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഐ പ്ലസ് ഐ അല്ല ഇൻറ്റു ഐ ആണ് കേട്ടോ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് ഐ ആണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീനെ മൈനസ് ത്രീ സോറി മൈനസ് ത്രീനെ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്നാക്കും മൈനസ് ത്രീനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചേക്കണെയാണ് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണെയാണ് മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ത്രീനെ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വണ്ണിനകത്ത് ത്രീയുടെ റൂട്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റൂട്ടാണ് എന്ത് ഐ മൈനസ് വണ്ണിന്റെ റൂട്ട് ഐ അപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ ഐ എന്ന് വരും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ഐ 
നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് എഴുതുന്ന തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു അയ്യോടെയും കൂട്ടി ചേർത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കൂടുതൽ ആലോചിക്കുകയും വേണ്ട നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ റൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ റൂട്ട് ഏതാണോ അത് എഴുതുക ഒരു ഐ കൂടെ ചേർത്തേക്കുക കോംപ്ലക്സ് ആവും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ചെയ്തേ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഉപയോഗിക്കാതെ <laughs> 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 ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അവിടെ എല്ലാ ടൈമും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ പറഞ്ഞ സൊല്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് മൈനസ് സെവൻ എന്ത് വരും റൂട്ട് മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് സെവൻ്റെ റൂട്ട് എന്താ എന്താ ഇഷാര മൈനസ് സെവൻ്റെ റൂട്ട് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ഐ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ഐ ബൈ ഫോറും മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഐ ബൈ ഫോറും മൈനസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് സെവൻ ഐ ബൈ ഫോറും മൈനസ് വൺ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ഐ ബൈ ഫോറും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ചെയ്തോളൂ ഫോർ വേണ്ട ഫോറും ചെയ്ത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സെവൻ ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ സാലിഹ x equal to x equal to minus 1 mm. 
plus or minus root of root two square minus four into root two into root two. Get it? Ada root na root na atau lusa nang get it lah. Root of two minus root two square minus root two square minus. Maaf, sorry B square. Lepas one square minus one square minus. Four into root two into root two. Four into root two into root two. By two root two. By two. Yeah, two root two. Sorry. Minus one plus or minus root of one minus. Four into root two into root two. Itu apa sahaja. Four into root two into root two. Four into two root two, no? Alah. Four into root two into root two. Root two into root two two, no? Root two into root two two, no? Eight two, no? Eight two, no? Root two into root two two, apa four into two eight, ya? By two root two. Minus one plus or minus. Root of minus seven by two root two. Kurang cembung na, ini dua lada ni ada nule. Minus seven plus or minus root seven i by two root two. Minus one plus root seven i by two root two. Minus one minus root seven i by two root two. Sir. Do. Adu complex number itu, ini dan apa? Minus one by two root two, angan split itu dan apa? Tidak bandul lah. Adu complex number ini ana. Apa ini tu? Cepat ini kosnya tu cuci kau na. Root tu kandu beri cete find the real and imaginary part. Anda kena cuci kau ni. Anda split dia dari di payah madi. Ini pan sray itu. Pan sray. Apa formula ini? Orang tu korpo nula. Ini dia lengan kosnya nula. Kos number nine je deh. Nine and ten and jay, nama kau nurutam. Kos number nine jay, toh. Kos number nine. Hmm. Anda ini bela re? Kita. Kalvin, anda utarin kita. Saya sih kongsi dia. Sorry. Minus B. Plus or minus root of b square minus 4 ac. 4 into 1 into 1 by root 2. Minus b plus or minus root of b square minus 4 ac divided by 2a. Ah, then at the root 2x. Ah, I'm going to pull up. 2a.
4 divided by root 2 3 arikim. Atra kaavane 4 divided by root 2. Uh, 2 root 2 ana. 2 root 2. Okay. Nammal innale onnu kaalathu eppoyo evade oru eduthu parnadha adha same idu. 4 by root 2 2 root 2 varum. Divided by 2. One minus two root two. Negative number on it. One minus two root two negative number on one minus two root two level. One calum will the two root two le negative number on the minus one plus or minus root of minus support minus two root two minus one plus or minus root of one. Minus 2 root 2 minus minus plus 1 now by 2. For minus 1 plus or minus root of 2 root 2 minus 1. Ethra yanu nu arayam bala thakya ngane kadana amadhi. Haan negative one yakar onda i virim. Divided by 2. Sir. Endo? Adha uh, mathe 1 minus 4 by root 2 nu arayam chitta minus 8 decimal point da kita idha. Decimal point is not the corponula. Personula. For decimal value, exact idea, root two and value three under one of some bole. I'm a round is the telechain of another. Play round end over lay. Ah, round is the telechain. Now, picture round down, we'll answer original where a corponula other than Nalla didana, Tatana lot of another than Nalla didana, it's only children perfect. Minus one plus root of two root two minus one I by two. Other well, and a minus one minus root of two root two minus one I by. Question number 10. Tamatachi Rodney of La. I what is the same question? 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 the same Root negative, that is discriminant negative. Agum. Discriminant negative agum bol, uru, I good chercanum root in the good complex root to him. Where are the other with Yasulato? Adana Aganata Verna Agapada with Yasam. Okay. Next chapter seven, le, permutation. Chapter seven. Permutation and combination le permutation. Chapter seven le permutation le ki bhuvan. Permutation na to namlo uri tigratinde statement bade chayra do. 
അവിടെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഒരു തീറം പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ ആ ചാപ്റ്ററിൽ എന്നാ എൻ്റെ പേര് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ പഠിച്ച ഒരു തീറത്തിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താ അഭിയ കണ്ടോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ശരി എന്നതാ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ അഭിയ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അഭിയോട് ചണ്ടാവ് ചോദിച്ചപ്പോ അഭിക്ക് മണ്ടത്തരന്നായി ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ആർക്ക് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് പറഞ്ഞോ സാലിഹേ അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു സംഭവം തന്നെ രണ്ടരം കൂടുമ്പോഴാണ് ആ സംഭവം പൂർത്തിയാവുന്നത് ആൻ ഇവന്റ് ക്യാൻ ഒക്കു ഇൻ എം ഡിഫറന്റ് വേസ് ഫോളോവഡ് ബൈ അനദർ ഇവന്റ് ക്യാൻ ഒക്കു ഇൻ എൻ ഡിഫറന്റ് വേസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് എം രീതിയിൽ നടക്കുന്നു അടുത്ത ഇവന്റ് എൻ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരാള് ഇവിടുന്ന് മൂവാറ്റുഴി എന്ന് ദുബായിക്ക് പോയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ലേ കണ്ട ആരും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെയാണ് പണ്ട് പറഞ്ഞ ആരും അല്ലേ ശരി ഒരു ഇവന്റ് എം ഡിഫറന്റ് വേസിലും അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇവന്റ് എൻ ഡിഫറന്റ് വേസിലും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കുറൻസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആയിരിക്കും എം ഇൻറ്റു എൻ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ആ ചാപ്റ്ററിനകത്തെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്താണ് ആ വ്യത്യാസം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ മതി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ആർക്കൊന്നും പറയാനല്ലേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ റിപ്പീറ്റേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ശരിയായി ലാൽഫിയ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അത് ശരിയാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കോമ്പിനേഷനോ കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ഷൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അറേഞ്ച്മെന്റും കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷനുമാണ് സെലക്ഷൻ സെലക്ഷനും അറേഞ്ച്മെന്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ സെലക്ഷനും അറേഞ്ച്മെന്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും അറേഞ്ച്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ ഓർഡറിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ചെന്നല്ല നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ് എത്ര രീതിയിൽ എ ബി സി എ ബി സി എന്ന ലെറ്ററിനെ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എ ബി സി എ ബി സി എന്ന ലെറ്ററിനെ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും സിയും എടുത്തു അത് തീർന്നു സെലക്ഷൻ എ ബി സി അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആദ്യം വരാം എ ആദ്യം എടുക്കാം ബി വരാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇത് വല്ല ബുക്കോ പുസ്തകമോ എന്തെങ്കിലും ആന്ന് വെച്ചോ എ ബി സി എന്ന ഓർഡറിൽ വെക്കാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തു 
അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചോ ആദ്യം എനിക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എ വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ബി വെക്കാം സി വെക്കാം ഇതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇനി എ കഴിഞ്ഞാൽ സി വെക്കാം ലാസ്റ്റ് ബി വെക്കാം ഇത് വേറൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ബുക്ക് മാറുന്നില്ലല്ലോ ബുക്ക് എയും ബിയും സിയും തന്നെ അല്ലേ എ ആദ്യം വെക്കാം ബി രണ്ടാമത് വെക്കാം സി മൂന്നാമത് വെക്കാം എ ആദ്യം വെച്ചു സി രണ്ടാമത് വെച്ചു ബി മൂന്നാമത് വെച്ചു ഇനി എനിക്ക് എയ്ക്ക് പകരം ബി ആദ്യം വെക്കാം ബി ആദ്യം വെക്കാം എ രണ്ടാമതാക്കാം സി മൂന്നാമതാക്കാം ബി ആദ്യമാക്കാം സി രണ്ടാമതാക്കാം എ മൂന്നാമതാക്കാം ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ സി ആദ്യം വെക്കാം സി എ ബി ഇത് വേറൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് സി ബി എ ഇത് അടുത്ത അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ആറണുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആണ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ ആണ് മൂന്ന് ബുക്ക് എടുക്കുക മൂന്ന് ബുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അത് സെലക്ഷൻ ആണ് അതിനെ വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പൊ കോമ്പിനേഷനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദെൻ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട്സ് സോറി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ആർ ഒബ്ജക്ട്സ് ഫ്രം എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആർ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ പി ആർ എന്നാണ് എൻ പി ആർ കോമ്പിനേഷന്റെ നോട്ടേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ എന്നാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എൻ പി ആർ കോമ്പിനേഷൻ ആകുമ്പോൾ എൻ സി ആർ എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആർ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ എൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ് പെർമ്യൂട്ടേഷനും കോമ്പിനേഷനും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഓർഡറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ശരി എക്സസൈസിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ പിള്ളേരെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു എൻ സി ആറിന്റെ ഫോർമുല എൻ സി ആറ് ഓർക്കുന്നോ കോമ്പിനേഷൻ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതാ എൻ സി ആറിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ് പറഞ്ഞോ ദേവിക എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ പി ആർ ഈക്വൽ ടു പറയാമോ ദേവിക എൻ പി ആർ നമുക്കിനി വേണ്ടതാണ് കേട്ടോ എൻ പി ആർ സാധനം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് കേട്ടോ വാക്കുകള് കാരണം എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പെർമ്യൂട്ടേഷനോ കോമ്പിനേഷനോ ഒന്നും അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ ഏതാ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മാർഗം എത്രയുള്ളൂ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സെലക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചത് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം എൻ പി ആറിന്റെ ഫോർമുല ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ പി സീറോ എൻ പി സീറോ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും നന്ദന എൻ പി സീറോ അതായത് എൻ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് സീറോ ഒബ്ജക്ടിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കേട്ടോ എൻ പി സീറോ വൺ ആണ് എൻ പി എൻ ആണെങ്കിലോ
എന്റെ ഒരു അൻമരിയ എൻ പി എൻ ാണ് <coughs> 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 പത്തിൽ നിന്ന് പത്തും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ഫാക്ടോറിയലാണ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്നും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇനി വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാം തൽക്കാലം നമുക്ക് എക്സസൈസിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളാം എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്ക് വായിക്കണം കേട്ടോ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണ് പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ പെർമിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെർമിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓർക്കണോ നിങ്ങൾ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് ചില നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെൻത്തിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് അത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം വരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ച് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എന്താ ഫില്ല നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേ പിന്നെ അല്ലേ അഫില അത് വായിക്കണേ അതിന് മുമ്പ് നീ വായിച്ചാർന്നോ സത്യം പറയണം ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ഇത് വായിച്ചാർന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല എനിക്കറിയാം എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ വേറെ എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം നീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ അതിന് ഇത്ര മടി ഒന്നോ അതില് ആ പറഞ്ഞോ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ള എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം ബൈ യൂസിംഗ് ഡിജിറ്റ്സ് വൺ ടു നയൻ നോ ഡിജിറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഡിജിറ്റുള്ള എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കണേ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് ആയിരിക്കും തെറ്റാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലത് എങ്ങനെയാ എല്ലാം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ അതിനകത്തും കുറച്ച് സൂത്രപ്പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാല് ഇവിടെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കോളം വരെ ചോദിച്ചു ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഈ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിനകത്ത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എത്ര രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം എത്ര ഫാദെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിന് എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ ഏതൊക്കെ പൂജ്യം ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ അത് വരില്ല അപ്പൊ എന്താലോചിച്ചോണ്ടടാ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നീ പൂജ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാവോ 
ശരി ബാക്കി പറഞ്ഞോ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏതെല്ലാം നമ്പർ എഴുതാം ഒമ്പത് ചോയ്സ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ ഒമ്പത് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് എന്ന നമ്പർ അല്ലാട്ട ഉദ്ദേശിക്കണേ ഒമ്പത് ചോയ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ എഴുതാം അപ്പൊ ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതും ബാക്കി ടെൻത്തിന്റെ പ്ലേസിന് ഫാദർ ടെൻത്തിന്റെ പ്ലേസിന് എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് എട്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിനോ അല്ല ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിന് പിന്നെ ബാക്കി എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഏഴ് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ചെക്ക് ചെയ്താലോ കേട്ടോ അത്രയാന്ന് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ കഴിഞ്ഞോ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാട്ടോ ഇത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം നിങ്ങൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റിച്ചു കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ആകെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് എത്ര ഇഷാരായൻ നമുക്ക് എത്ര നമ്പറിന് എടുക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്നെണ്ണത്തിന് എടുത്തിട്ടല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പറുകളെ വീതം അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മതി ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് മതി അപ്പൊ ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പറിന് വീതം എടുത്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പി ത്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നയൻ പി ത്രീ നയൻ പി ത്രീ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് എങ്ങനെ തമന്ന നയൻ പി ത്രീ എങ്ങനെ കാണും ഫോർമുല എഴുതി ആയിരുന്നല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മള് നയൻ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ശരി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ കാണും അല്ലെ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണത് നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആ നയൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആ ഇൻറ്റു എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പക്ഷെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തേതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അനീസ നിസാർ ഹൗ മെനി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിത്ത് നോ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒരു ഡിജിറ്റും ആവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ഡിജിറ്റും ആവർത്തിക്കാത്ത എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിത്ത് നോ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒറ്റ ഡിജിറ്റ് പോലും ആവർത്തിക്കാത്ത എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക അനീസ നാല് കോളം വരച്ച് വെച്ചേക്കാം ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ നാല് കോളം വരച്ച് വെച്ചേക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
പറഞ്ഞു അനീസ ഇപ്പൊ ചെയ്ത മോഡാണോ ഇപ്പൊ ചെയ്ത മോഡലാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയല്ലല്ലോ ഇതിനകത്തും വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണോ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആക്കാനല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആക്കാനല്ല ഉള്ളൂ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മില് എല്ലാരും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്ന ആള് മാത്രം നോക്കും ചോദിക്കുന്ന ആള് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആണ് അനിസ വേറെ വ്യത്യാസം കാണല്ലേ അത് മറ്റേലും പറ്റൂലല്ലോ ആയത്തേലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താ അൽവാനെ നിനക്ക് എന്താ തോന്നണേ ആ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പർ എടുക്കാൻ പോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ അനീസ ആ സീറോ അല്ലേ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോയും എടുക്കാം ഇവിടെ സീറോയും എടുക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറേ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പത് ഡിജിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് ഡിജിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡിജിറ്റ്സ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഹൗ മെനി ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ വിത്ത് നോ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഒറ്റ ഡിജിറ്റും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡിജിറ്റ്സ് ആകെ എത്ര ഉണ്ട് പത്തെണ്ണം അല്ലേ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുണ്ട് കൂടാതെ പൂജ്യവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആകെ പത്ത് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് ശരി ബാക്കി അന്വേഷിക്കാൻ തന്നേക്കണം എനിക്കറിയായിരുന്നു അതേ പറയുള്ളൂ അൽവാനെ നിന്റെ ചാൻസ് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ ആദ്യം ടെൻ വരും ശരി ഞാൻ എഴുതാം ആദ്യം ടെൻ പറഞ്ഞോടാ ഏതൊക്കെയും കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഏതാ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ ആദ്യം ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ടെൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അൽവാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിശ്വസിച്ചേക്ക് ആദ്യം ടെൻ ഞാൻ ടെൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഏതൊക്കെയും ഡിജിറ്റ് എഴുതാം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഏ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞേ അവിടെ സീറോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണോ ആണോ അവിടെ ഞാൻ സീറോ കൊടുത്താൽ അതൊരു ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണോ കിട്ടണത് പെട്ടെന്ന് പറയടാ അല്ല അല്ല ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആദ്യത്തെ കുളത്തിനപ്പോ എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒമ്പത് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് സീറോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തില് സീറോ കൊടുത്താൽ അത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആയി പോവും ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് സീറോ പറ്റില്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തിനുള്ളത് ഒമ്പത് ചോയ്സ് ആണ് ഒമ്പത് ചോയ്സ് ദെൻ ബാക്കി പറഞ്ഞോടാ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനോ രണ്ടാമത്തെ കോളം തൊട്ട് സീറോ കൊടുക്കാം അല്ലേ രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും സീറോ വന്നെന്ന് ഓർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ സീറോ പറ്റില്ല ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ എടാ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ ഓർമ്മ എഴുതിയില്ലേ ഛേ അല്ല മനസ്സിലായില്ല എടാ ആകെ നിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട് നാല് എന്റെ അമ്മോ ഏ പത്ത് പത്തെണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ പത്തെണ്ണത്തിനകത്ത് പത്തെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ആദ്യത്തെ കോളത്തില് നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തില് ആ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിൽ സീറോ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഇടും അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ ഒഴിവായില്ലേ 
ബാക്കി എത്ര ഡിജിറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നാ ജോസ്റ്റിൻ എടാ ഒരു സീറോ ഇല്ലേ അവിടെ ഇടക്കാത്ത ഒരു സീറോയും കൂടെ കൂടെ കയ്യിൽ ഇടാ പത്തെണ്ണം ഇല്ലേ പത്തെണ്ണത്തിനകത്തല്ലേ ഒന്ന് പോയത് നീ പത്ത് പറഞ്ഞടത്തല്ല പത്ത് വരുന്നത് അൽവാനെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് പത്ത് ചാൻസ് ഇല്ല ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് ഒമ്പത് ചാൻസേ ഉള്ളൂ അത് നിനക്ക് സമ്മതിക്കാമോ ഈ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് ഒമ്പത് ചാൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുക്കണേന്ന് വിചാരിച്ചോ പിന്നെ നിനക്ക് ഈ ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ബാക്കി കോളങ്ങളിൽ ഇല്ല ബാക്കി ഏത് വേണേലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ പൂജ്യം തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഈ ഫൈവ് ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലേ പൂജ്യം അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഒമ്പതല്ലേ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് പൂജ്യം പറ്റൂലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒമ്പതുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കോളം തൊട്ട് പൂജ്യം പറ്റും അപ്പൊ പൂജ്യം ഒരെണ്ണം പുതുതായിട്ട് കയറി വന്നു ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ഫൈവ് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോഴവിടെ ഒമ്പത് ചോയ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനും ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ അവരാളോട് ചോദിച്ച് അയാളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓർത്ത് എല്ലാരോടും ആയിട്ടാട്ടോ പറയണത് എല്ലാരോടും ആയിട്ടാണ് പറയണത് എല്ലാരും കേൾക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കണു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചോദിക്കാം ആ ചോദിച്ചോ ദേവിക നിങ്ങൾ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകതയുള്ള കോളം വേണം ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഈവൻ നമ്പർ ഓട് നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം ഓട് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പറൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ ആരാ ദേവിക ആ വൺസിന്റെ പ്ലേസിലാണ് ഓട് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പറൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വൺസിന്റെ പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് പുറകോട്ടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇവിടെ സീറോയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രത്യേകത വരുന്നത് ആ തൗസൻഡിന്റെ പ്ലേസിനാ അവിടെ സീറോ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ പ്ലേസിനാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണം ആദ്യത്തെ പരിഗണന കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തില് കഴിഞ്ഞ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ എല്ലാ കോളത്തിനും ഒരുപോലെ ആർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണനയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും അത് ശരിയാവും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോളം വേണം ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോരാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാം ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ പൂജ്യം പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഫില്ല് ചെയ്ത് പോരാനായിട്ട് എന്താ ആൻമരിയ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിനും ഒമ്പത് ജോയ്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ചെന്നുള്ള നമ്പറാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ പൂജ്യം അവിടെ കയറി വരും അപ്പൊ ഒമ്പത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിനോ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന് എത്ര ജോയ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് നിസ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിന്റെ ജോയ്സ് എട്ട് നാലാമത്തെ കോളത്തിനോ ഏഴ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക കേട്ടോ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ആരുടെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കണത് അബിയ ആ കൊള്ളാം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അബി അറിയണ്ടത് പെർമിറ്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അബി അറിയേണ്ടത് ശരി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദേവിയുടെ ക്വസ്റ്റിന് മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ പ്രത്യേകത വരുന്ന സാധനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുള്ളൂ അത് ഒമ്പത് രീതിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോളംസ് ബാക്കിയുള്ള കോളംസ് ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് മൂന്ന് നമ്പർ എടുത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിച്ചോളണം
എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ആർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അബിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാം നമ്മൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളയിടത്താണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ അതോടെയും കൂട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻ പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം ടെൻ പി ഫോർ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോവും ആ പ്രത്യേകത കോഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ കോൾ ഒഴിവാക്കണം ബാക്കിയുള്ളതിന് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ കുഴപ്പം പൂജ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഈ പൂജ്യം ആദ്യത്തേൽ വരാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് ഒമ്പത് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ ഈ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന്റെ ഒമ്പത് ചോയ്സ് അവിടെ നിർത്തും ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർ പ്രശ്നക്കാരല്ല ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് ആരും എവിടെയും വരാം വരാൻ പാടില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവരടുത്ത് ആരും എവിടെയും വരാലോ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അബിയ ഒമ്പത് നമ്പറിൽ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആദ്യത്തെ കോളം ഒഴിവാക്കിട്ടോ ആദ്യത്തെ കോളത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഒരാളെ കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ കോളം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൂജ്യോടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി ഒമ്പത് നമ്പർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി മൂന്ന് കോളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒമ്പത് നമ്പറിൽ നിന്ന് എത്ര നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം മൂന്ന് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യണം നയൻ പി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മൾ നയൻ പി ത്രീ കാണും ഈ നയൻ പി ത്രീ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് അനുസരിച്ച് ആദ്യത്തെ കോളം ഒമ്പത് രീതിയിൽ ബാക്കി മൂന്ന് കോളം നയൻ പി ത്രീയില് അപ്പൊ ഇത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ പി ത്രീന്ന് കാണും ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ പി ത്രീ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ അബിയ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോളത്തിന് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ വേണം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ബുദ്ധി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലേ ചോദിച്ചോ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടെൻ പി ഫോർ എന്ന് ഉത്തരം പറയും തെറ്റി പോവുകയും ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതിനകത്ത് അതിനുള്ള ക്ലൂകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തേ തന്നെ ചെയ്ത് ഉത്തരം കണ്ടു വെച്ചോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ഹൗ മെനി ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് മൂന്ന് ഡിജിറ്റ് ഉള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് യൂസിംഗ് ദ ഡിജിറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ എത്ര മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് ഇർഷാനെ ആ പറയടാ നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോ എവിടെ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആദ്യം കേട്ടില്ല ടെണ്ണോ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഇത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസ് ഇത് ടെന്നിന്റെ പ്ലേസ് ഇത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഏത് നമ്മൾ ഫില്ല്
നോക്കിട്ടാണോ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓട് നമ്പർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് വർഷാനെ ഒരു നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണോ ഓട് നമ്പർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ നോക്കിട്ടാണോ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര നേരം അതല്ലേടാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ വണ്ണിന്റെ പ്ലേസിൽ എത്ര രീതി ഫില്ല് ചെയ്യാം ും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലേ അപ്പൊ എത്ര ചോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ മൂന്ന് ചോയ്സ് കേട്ടോ ടു ഫോർ സിക്സ് ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം അവിടെ മൂന്ന് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ ടെൻത്തിന്റെ പ്ലേസിലോ ആറെണ്ണം അവിടെ എത്ര നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം സിക്സും അല്ലാത്തത് ടുവും ഫോറും സിക്സും അല്ലാത്ത മൂന്നെണ്ണം അല്ലടാ നീ ടുവും ഫോറും സിക്സും അപ്പുറം ഒരുമിച്ച് എഴുതണില്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഓർണല്ലേ എഴുതുള്ളൂ ടു ഫോർ സിക്സ് അതിനകത്ത് ഓർണല്ലട എഴുതുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടു എഴുതി എന്ന് കൂട്ട് ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഇവിടെയോ ബാക്കി നാലെണ്ണത്തിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടോ നാലാമത്തേത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ വായിച്ചുള്ളുക വായിച്ച് തന്നെ ചെയ്തോട്ടോ പറഞ്ഞ ആൻമരിയ ആദ്യത്തെ കോളത്തില് അഞ്ച് നമ്പർ പിന്നെ നാല് നമ്പർ മൂന്ന് നമ്പർ കേക്കണല്ലോ കേട്ടോ നന്ദന എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് 
ശരി എത്ര ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ അഞ്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തേന് അടുത്തേനോ പിന്നത്തേനോ രണ്ട് ചാൻസ് ശരി ഇപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു നൂറ്റി ഇരുപതാ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദീസ് വിൽ ബി ഈവൻ നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്പർ ഉള്ളതിൽ എത്ര എണ്ണമാണ് ഈവൻ ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ലല്ലോ ആയത്തിന് പ്രത്യേകതയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എവിടെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സൈഡ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല എങ്ങോട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നീ തിരിച്ചു എഴുതിക്കോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അടുത്തത് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തത് ചോദിച്ചേക്കണ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എത്ര നമ്പർ ആണ് ഈവൻ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കണേ ഇതിൽ എത്ര നമ്പർ ഈവൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട വരും വൺസിൽ നിന്ന് തുടങ്ങേണ്ട വരും ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് വൺസിന്റെ പ്ലേസിന് എത്ര ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രസിനെ രണ്ട് ഈവൻ നമ്പർ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ശരി ടെൻത്തിന്റെ പ്ലേസിനോ നാല് നാല് ഹൺഡ്രഡിന് മൂന്നാണോടാ ശരി തൗസൻഡിനോ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് അത് എഴുതിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കൗണ്ടിങ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പതിനാറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഈ എഴുതിയേക്കണേ നാൽപ്പത്തെട്ട് നമ്പർ ഈവൻ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് ഓടായിരിക്കും എന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഉത്തരം പറഞ്ഞോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഉത്തരം കിട്ടി വരുന്ന കൈവക്ക് ഒരക്കാണ് ഉത്തരം കിട്ടി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ശരി പിന്നെ മൂന്ന് കൈ ആയുള്ളൂലോ കൈതാത്തിട്ടുള്ളവരെ എന്താ അദീന മാർഗം അദീന കോമ്പിനേഷൻ വൈ എയ്റ്റ് പി ടു ആണോ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പി ടു അമ്പത്തിയാറ് 
അമ്പത്തിയാറ് ശരിയാണ് എയ്റ്റ് പി ടു ആണ് കേട്ടോ എയ്റ്റ് പി ടു അല്ലാണ്ട് ടേബിൾ വരച്ച് ചെയ്തവർ എങ്ങനെയാ കോളം വരച്ച് ചെയ്തവർക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ ആകെ എട്ട് പേരല്ലേ എട്ട് പേരുണ്ട് എട്ട് പേരിൽ നിന്ന് ഒരു ചെയർമാനെയും ഒരു വൈസ് ചെയർമാനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് അതാണ് ആകെ ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ എട്ട് പേർ ആളുകളുണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയിൽ എട്ട് ആളുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെയർമാനെയും ഒരു വൈസ് ചെയർമാനെയും തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഒരാൾ രണ്ട് പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ ചെയർമാൻ ആവാനായിട്ട് എത്ര പേര് യോഗ്യര ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് രണ്ട് പോസ്റ്റേ ഉള്ളു കേട്ടോ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും എട്ട് പേരിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയർമാൻ ആവാം അല്ലെ എട്ട് പേരിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയർമാൻ ആകാം ആ ചെയർമാൻ ആകുന്ന ആള് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഏഴ് പേരുണ്ട് അതിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും വൈസ് ചെയർമാനും ആവാം അപ്പോൾ എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് എണ്ണേഴ് അമ്പത്തിയാറ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് ഫൈൻഡ് എൻ ഈഫ് എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഫോർ സോറി ഈക്വൽ അല്ല റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഈസ് ടു എൻ പി ഫോർ ഈസ്ക്വൽ ടു വൺ ഈസ് ടു നയൻ ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ കോമ്പിനേഷനിലും ചെയ്തേക്കണേ ആണ് കേട്ടോ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഏതായാലും ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ മൈനസ് വൺ റേഷ്യോ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുത്താ ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാ ദേവിക റേഷ്യോ തരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എടുത്ത് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കൊടുക്കാറ് ശരിയായിരിക്കും രണ്ടു മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ബൈ വൺ എന്നാണോ കൊടുക്കാറ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാലും സാധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല എഴുതാറ് എങ്ങനെ എഴുതാറ് ആലിയ ദേവിക പറഞ്ഞ വരും കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതാറ് എഴുതാറ് ഈ രീതിയിലാണ് എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ബൈ എൻ പി ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഈ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ അതെ എന്തോരും എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് അതെ നീ കേൾക്കണല്ലേ മൈക്കോണല്ല കേട്ടോ നീ പറഞ്ഞൊന്നും ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല മൈക്കൊന്നും ഓണല്ലടാ നെസ്രിനെ നെസ്രിൻ ആ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസൽ ഒക്കെ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് പറഞ്ഞതാണോ അല്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യണ്ടേ നീ അല്ല n മൈനസ് വൺ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ നെസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് അറിയാനായിട്ടേ എനിക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ മൈനസ് വൺ പി ത്രീ എന്താ എൻ പി ത്രീ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് എന്താ വരുന്നത് ഇത് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു 
n minus 3 mm. wow. n minus 1 factorial by n minus 4 factorial Tari of n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3. n minus 3. Sherry, sherry, sherry. Corpola. Then the correct definition is in the Borne. The Sanjay the Corpola. Ishara. n minus 1 factorial by. N minus one factorial by N minus one minus three factorial. N minus one minus three factorial by Tario Shara. N factorial by N minus four factorial. N factorial by N minus four factorial equal to one by nine. Shadi, I'm going to even orange here. N minus one factorial by Ishara. N minus one factorial by thirty and the room. N minus four. Ah, N minus four factorial divided by other into reciprocal. Now come by delay. Let's share. Up in the room into N minus four factorial by N factorial. N minus four factorial by N factorial equal to one by nine. You're in the sum of N minus four factorial. We take a call. N minus four factorial with the pick by key N minus one factorial by N factorial equal to one by nine with him. In a blank energy, Sadarna and the factorial on the number in a cancel another value the nature of the Kundru. Alla and the vertical on a genator, but ten factorial by five factorial, but ten in a number of five will equal another vertical. If you have a factorial, n minus 1 nano, n nano. Adalphia. N factorial. N factorial. Up the making in a range here than the Barney. Cross multiplying. Allah. Pinna. Cancel the Lena. Cancel the Lena. A factorial cancel the layer low. N minus one factorial uh, n factor n minus one la, n factorial in the n minus one. Other than the other n minus one factorial n into n minus one together than again. N factorial ne, ah. n to n minus one factorial in the other than other than well, the nature of the good name. Well, the ideal. N ah, minus n one factorial by n factorial on a value the other name n into n minus one factorial knock up so one by nine n minus one factorial with tipo column one by n equal to one by nine cross multiply that n equal to nine the good n equal to nine and now to conduct a camera they're gonna find the end on n equal to nine necessary negative or no um sherry sherry sorry no. If you are reciprocal, n minus one factorial by n minus four factorial, and that's why n minus one factorial. Now, I'm like, will you like it? At the end, the chain is expanding. That's why I'm going to say that n minus one into n minus two into n minus three now. Okay, sir. And then minus four mold on the other one, I'm going to go to the other one. I'm going to go to the other One no no. Ah. 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 Ah.
ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ശരി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പി ആർ മൈനസ് വൺ ഫൈവ് പി ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പി ആർ മൈനസ് അത് എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഞാനൊരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ആ സിക്സ് അല്പം മോളി കയറ്റി ഒക്കെ എഴുതി കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ട്വന്റി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി തുടങ്ങും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പി ആറിനെ ട്വന്റി സിക്സ് പി ആർ എന്നാക്കി മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ട്വൽവ് പി ആർ എന്നാക്കും ടു സിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ട്വൽവ് പി ആർ എന്നാക്കും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു അല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്ത് അല്പം മോളി കയറ്റി ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്തു പോരെ കേട്ടോ ഫൈവ് പി ആർ ഫൈവ് പി ആറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പി ആറിനെ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഫൈവ് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പി ആർ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ആർ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പിള്ളേരെ സിക്സ് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ആർ ഉണ്ട് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ആവും അപ്പൊ ഇത് സെവൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ആവൂലേ ആവോ സെവൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ശരി മോളിൽ കിടക്കണത് രണ്ടും നോക്കാം കേട്ടോ വേണേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇക്കടെ കൊണ്ടുവരാം മാറ്റണോ മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലും മതി വന്നിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം വേണേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡിൽ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് മറു സൈഡിൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് ഏതാ വലുത് ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ സിക്സ് ഫാക്ടോറിനകത്ത് ഏതാ വലുത് ഏതാ തമ്മ വലുത് സിക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പൊ സിക്സ് ഫാക്ടോറിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു അത്ര മതി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ കേട്ടോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ എഴുതാം താഴെ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് സെവൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാ വലുത് ഏതാ അൻമരിയ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ ഫൈവ് മൈനസ് ആണോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ശരി അങ്ങനെ സെവൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയോന്നല്ലേക്കുന്നത് സെവൻ മൈനസ് ആർ സെവൻ മൈനസ് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ സിക്സ് മൈനസ് ആർ വീണ്ടും ഒന്നോടെ കുറച്ചാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ നിന്ന് വരും ഓരോന്ന് ഇതല്ല ഇവിടെ എടുക്കണേ പത്ത് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ടല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പോണത് സെവൻ മൈനസ് ആർ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഒന്നോടെ കുറച്ചാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിൽ രണ്ടെടുത്തും വെട്ടിപ്പൊക്കോളും ഫൈവ് മൈനസ് ആർ രണ്ടെടുത്തും വെട്ടിപ്പൊക്കോളും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സെവൻ മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് വരും ഫോട്ടോറാറ്റിക്യൂഷൻ ആവണം കേട്ടോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് സെവൻ ആർ മൈനസ് സിക്സ് ആർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് 
that is r square minus 13 r plus 30 equal to 0 no room. that is r minus 10 into r minus 3 equal to 0 r equal to 10 comma 3 Answer it here. Can take on. Sir, are there two values? Are there two values? Why? Because. Why? Because. Why? Because. 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 I am going to play. Are you going to play? Five PR and the Arthur and the Alfia. Are of the Tilna? Angelus arranging Angelo Gram. Five PR on the Varnell, and Jobjitin, and our objective the the Five PR, Unjobjectile is not possible. Thank you, sir. Okay. Sir. Okay. Sir. Ah. Is six minus r minus one and is seven minus r and I don't know the choice, sir. 